வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு கால பைரவர் பற்றிய மந்திர எந்திர தந்திர முறைகள் அதாவது கால பைரவரை எப்படி நாம் வழிபாடு செய்வது அவருடைய அருளை எப்படி நாம் பூர்ணமாக பெறுவது என்பதை பற்றிய பதிவு தான் இன்றைய பதிவு ஏற்கனவே இரண்டு பதிவுகளை பதிவிட்டிருக்கிறேன் சொர்ணா கிருஷ்ண பைரவர் மகா பைரவர் போன்ற பதிவுகள் அதையும் பார்க்காதவர்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பைரவர் என்பவர் பொதுவாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சிவாலயங்களிலும் ஆலய வளாகத்தினுள் ஈசானியம் எனப்படும் வடகிழக்கு பகுதியில் நின்ற கோலத்தில் நாய் வாகனத்தோடு அதாவது மூன்று கண்களும் உக்கரமான பார்வையுடன் கோரப்பற்கள் விளங்க ஆடை ஏதும் இல்லாமல் நீல திருமேனியுடன் காதில் குண்டலமும் கபால மாலையும் சர்ப ஆபரணமும் தீஜ்வாலை போன்ற படர்ந்த மேல் நோக்கி விளங்கும் சிகையுடன் சந்திர பிறை அணிந்து கங்கை ஊமத்தை மலர்களை தரித்திருப்பவர்தான் ஸ்ரீ பைரவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆக இவர் பொதுவாக இந்த உருவ அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடியவர்தான் பைரவர் அதாவது இவரது நான்கு திருக்கரங்களில் இரு கரங்களில் டமரகமும் பாசமும் முன் இரு கரங்களில் சூழமும் கபாலமும் இருக்கும் இவர் முழுக்க முழுக்க சிவபெருமானின் அம்சம் சிவனிலிருந்து இவர் தோன்றியவர் அதனால் இவருக்கு சிவனை வணங்கிய பிறகு இவரை வணங்குவது சிறப்பு சிவனும் பைரவரும் ஒரே அம்சமுடையவர்கள் தான் அதிலும் குறிப்பாக அப்பொழுதெல்லாம் சிவாலயங்களில் தினமும் பூஜைகள் முடிந்து அர்த்த சாமத்திற்கு பின் கதவுகளை பூட்டிய பிறகு பிரதான கதவை பூட்டுவதற்கு முன்பாக பைரவ பெருமானிடம் அவரது சன்னதியில் சாவியை வைத்து எடுத்து செல்வது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் தற்போது இந்த நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதாக தெரியவில்லை ஆகவே இந்த பைரவர் அந்த சிவாலயத்திற்கு காவல் தெய்வமாக இவர் விளங்குகிறார் ஆகவே பொதுவாக காவல் தெய்வமாக இவர் விளங்குவதால் பைரவரின் வாகனமாக நாய் விளங்குகிறது ஆனால் ஒவ்வொரு பைரவருக்கும் தனித்தனியான வாகனங்கள் இருக்கிறது ஆக பொதுவாக இந்த நாய் என்பது நான்கு வேதங்களின் அம்சமாகவும் இது கருதப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக இவர் சகல உலகங்களையும் அதில் அமைய பெற்றுள்ள முக்கிய திருத்தலங்கள் மற்றும் தீர்த்தங்களை காத்து வருபவராக இவர் கருதப்படுகிறார் ஆகவே தான் இவருக்கு நாம் ஷேத்திர பாலகர் என்று இவரை வழிபாடு செய்கிறோம் ஆகவே இவர் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறது அதற்கு முக்கிய காரணம் சிவபெருமானுடைய ஐந்து முகங்களிலிருந்து ஒரு முகமான தத் புருஷ முகத்திலிருந்து தோன்றியவர்தான் இந்த பைரவர் மேலும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய பகையவர்களால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த துக்கத்தை போக்கக்கூடியவராகவும் இவர் அதை விளக்கக்கூடியவராகவும் இருப்பதால் இவருக்கு ருத்ரம்சம் என்று இவருக்கு பெயர் மற்றொரு பெயர் பைரவர் என்று நாம் அவரை அழைக்கிறோம் ஆகவே கால பைரவரை வழிபடுபவர்களுக்கு மரண பயம் என்பது வரவே வராது ஆகவே கால பைரவர் என்பது காலத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை படைத்த பைரவராக அஷ்ட பைரவர்களில் விளங்குகிறார் ஆகவே நமக்கு யம பயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மரண பயத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்ற கடவுளாக இந்த கால பைரவர் விளங்குகிறார் ஆக இவரை எப்படி நாம் வழிபடுவது அவருக்கு உண்டான மூல மந்திரங்கள் எந்திரங்கள் போன்ற பூசை முறைகளை பார்ப்போம் முதலில் இவரை தியானித்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஸ்ரீ கால பைரவ மந்திர சிவப்ம ரிஷி ருத்ரஷ முப்சந்த ஸ்ரீ கால பைரவ தேவ தா மம அபிஷ்ட சித்தியத்த ஜப விநியோகா என்று இந்த மந்திரத்தை தியான மந்திரத்தை மூன்று முறை கூறி மனதில் தியானித்து கொண்டு அதாவது அவர் எந்த நிறத்தில் எந்த தோற்றத்தில் அவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் மனதில் உருவகமாக உருவித்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது பாவனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது கருப்பு வர்ணமும் எட்டு கரங்களில் காலபாசம் கதை தண்டம் சூலம் டமரகம் முசலம் அபயமரதம் இவைகளை தரித்து எருமை வாகனத்தில் அமர்ந்து அதாவது 
கால பைரவராக இவர் திகழ்வதால் யமனுடைய வாகனமான எருமை வாகனத்தில் இவர் அமர்ந்து வருகிறார் என்பதுதான் இதனுடைய தத்துவம் ஆகவே இவர் எருமை வாகனத்தில் அமர்ந்து மது வருந்தி மூன்று சிவந்த கண்களுடன் பால சூரியனை போன்ற பிரகாசமுடைய கால பைரவரை தியானம் செய்கிறேன் என்று மனதால் நாம் தியானித்து கொண்டு அந்த பைரவரை வணங்க வேண்டும் ஆக இந்த தியானித்து கொண்டு பூசை செய்வது எப்படி எனில் ஒரு நல்ல அமாவாசை அமாவாசை தினத்தில் வளர்பறையில் அல்லது அஷ்டமி தினத்தில் தேய்பிரை அஷ்டமி தினத்தில் பொதுவாக பைரவருக்கு தேய்பிரை அஷ்டமி சிறப்பான நாள் வளர்பறை அஷ்டமியிலும் செய்யலாம் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் செய்யலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் செய்யலாம் அமாவாசையிலும் செய்யலாம் ஆக நீங்கள் ஒரு நல்ல அமாவாசை நாளில் இந்த பூசையை தொடங்குங்கள் அமாவாசை அன்று ஸ்நானம் செய்துவிட்டு அதாவது பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில் எழுந்து நன்றாக குளித்துவிட்டு மடி வஸ்திரம் தரித்து தாம்பலத்தட்டில் ஒரு ஒரு தாம்பலத்தட்டில் எந்திரத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் இந்த எந்திரத்தை குருமுகமாக பெற்று பிரதிஷ்டை செய்வது சிறப்பு உபாசனை செய்பவர்கள் கண்டிப்பாக குருமுகமாக இந்த எந்திரத்தை பிரதிஷ்டை செய்து செய்வது நலம் ஆக எந்திரத்தை பிராண பிரதிஷ்டை யஜ்ஞ பிரதிஷ்டை எல்லாம் செய்து கொண்டு கும்ப கலசம் வைத்து பிறகு நாம் நுனி வாழையிலை வைத்து அந்த வாழை இலையில் பால் இளநீர் தேன் அபிஷேகம் சம் அபிஷேகம் சம்பந்தமான அந்த சந்தனம் குங்குமம் வைத்து ஒரு பீடத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எந்திரத்தை குருமுகமாக எந்திரம் பெறாதவர்கள் வீட்டில் வழிபாடு செய்பவர்கள் வெறும் கலசத்தை வைத்து கூட வழிபாடு செய்து கொள்ளலாம் ஆக கலசத்தை வைத்து அதற்கு செவ்வலரி புஷ்பம் சாத்தி அதன் முன் அந்த கும்பத்திற்கு தூப தீபம் காட்டி கிழக்கு முகமாய் வைத்து கொண்டு நல்லதொரு ஆசனத்தில் நாம் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆசனம் சுகாசனம் சித்தாசனம் எந்த ஆசனத்திலாவது நாம் அமர்ந்து ஆயிரத்தெட்டு குரு வீதம் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தினமும் காலை மாலை நடுநிசியாக மூன்று வேளையும் நாம் தியானிக்கலாம் முடியாதவர்கள் காலையிலும் மாலையிலும் அல்லது காலையிலோ இரவிலோ செய்யலாம் ஒருவேளை செய்பவர்களும் செய்யலாம் ஆக ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தெட்டு ஒரு வீதம் ருத்ராட்ச மணி மாலை கொண்டு அவரை உரு ஏற்ற வேண்டும் இவ்வாறு நீங்கள் செய்து வந்தால் அதாவது ஒரு மண்டலம் இவ்வாறாக செய்ய வேண்டும் அதற்கு நாம் படையல் வைக்கும்போது நம்முடைய விருப்பப்படி பொங்கல் மது மாமிசம் இவைகளை வைத்தும் நிவேதனம் செய்யலாம் அந்த மது என்பது பொதுவாக தேனை வைத்தும் நாம் அவருக்கு வழிபாடு செய்யலாம் மாமிசம் விருப்பப்படுவர்கள் செய் வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் இல்லாதவர்கள் சுத்த செய்வமாகவே செய்வது சிறப்பு இவைகளை நிவேதமாக வைத்து தினமும் ஆயிரத்தெட்டு ஒரு போதும் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த பூசையை செய்து வந்தால் அஷ்ட சித்தியும் ஆடலாம் பேய் பூதம் முனி காட்டேரி வைப்பு சு சூனியம் ஏவல் போன்ற இவைகளுக்கு நீங்கள் இந்த மூல மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு கிராம் கூறி அவர்களுக்கு இந்த எந்திரத்தை கொடுக்க எந்திரத்தை அவர்களுக்கு கட்டிவிட அல்லது தாயத்தில் அடைத்து அவர்களுக்கு கொடுக்க அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து அவர்கள் முற்றிலும் விடுபடுவார்கள் ஆகவே இந்த கால பைரவரை மனதார எண்ணி அன்போடு கருணையோடு வழிபாடு செய்யுங்கள் நிச்சயம் எல்லா பலன்களையும் பெற்று வாழ்வீர்கள் இதற்குண்டான மூல மந்திரம் ஓம் கிரீம் வாஜதண்டாய மகாவீரா பைரவாய ஜுவால ஹும் பச்வாகா என்ற மந்திரம் இதுதான் மூல மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை ஆயிரத்தெட்டு ஒரு வீதம் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து பூஜித்து வர வேண்டும் இதை தொடர்ந்து செய்தால் கண்டிப்பாக இந்த கால பைரவனுடைய ஆசையுடன் எண்ணற்ற விஷயங்களை நாம் சாதிக்க இயலும் ஆகவே அன்போடு தயவோடு கருணையோடு இறைவனை வழிபாடு செய்யுங்கள் இறைவன் விரும்புவதெல்லாம் நம்முடைய உள்ளத்தை மட்டுமே ஆகவே உள்ளம் தூய்மையாக வைத்து கொண்டு மெய்யன்போடு வழிபாடு செய்தீர்களானால் கண்டிப்பாக இறைவனுடைய அருளை நாம் பெற முடியும் 
ஆகவே இதை செய்து வாழ்வில் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்வீர்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவுகளை உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பதிவில் பதிவிடுங்க கூடவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து எழுத்திங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்